Здравствуйте! Прямой эфир Первогородского. Вы смотрите проект «Один на один» – программа, в которую я приглашаю в гости депутатов Кривого Рога. Поговорим сегодня о важных событиях и поговорим сегодня, конечно же, о проблемах и их решениях, которые возникают в Долгинцевском районе. Потому что именно депутата Долгинцевского районного совета от партии Всеукраинское объединение «Свобода» мы пригласили в нашу студию. На студии Николай Подобед. Здравствуйте, Николай. Доброго дня. Вы были уже в нашей программе. Есть у нас постоянные зрители, есть зрители, которые присоединяются к нашему телешоу. Я хочу, чтобы вы рассказали немножко о себе. Кто вы, откуда, как присоединились к свободе, как давно вместе с этой партией, почему решили баллотироваться и что делаете в обычной, вне политической жизни? Я Микола, под обед Микола Анатольевич, проживаю в месте Кривый Рих, Долгицевский район. Працюю я на Залезнице всю свою трудовую деятельность. Начиная с помещиком, машиниста, машинист, электровоза, тепловоза, пробовал себя в организации руху. Але зараз на данный момент працюю машинистом тепловозу «Укрзалезница» Криворизское локомотивное депо. В политике я начал интересоваться и заниматься политикой с четвертого года, можно сказать так, после Померанчевой революции в партии Всеукраинское объединение «Свобода». Останні сім років балотувався на минулих виборах до органів місцевого самоврядування. Тогда Пройшов за списком, я йшов за списком номер один по району від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Это вы говорите о выборах 2015 года? Так, 15 года. Ранее пробовали себя на должность? Ні, ранее не балотувався. Вы работаете на железной дороге. Зачем настолько интересуетесь политикой, что даже вступили в партию «Свобода»? Партия, я, ну, наверное, вы с этим и согласитесь, не очень распространенная в городе Кривый Рог, касательно именно в нашем регионе. Зачем вам было это нужно? Зачем это было интересно? Ну, что вы бачите, ласка, вы бачите, будь ласка, но я не могу с вами погодиться на рахунок партии нашей, что не дуже вона так распространена. Совсем недавно мы святкували свой юбилей 25 лет Всеукраинское объединение «Свобода». Ну, я не знаю другой партии в Украине, которая могла бы похизуватися такими результатами. 25 лет, не изменяя свои названия, не изменяя свои идеи, не перефарбовывая. При том, смотрите, такие столпы, хай, как уже декоммунизация, уже пошла в небытие наша коммунистическая партия, так? Кто ее перемог, как не свобода? Кто самый первый заявлял про декоммунизацию? Регионалы переименовались. И так не одна партия, это блоки, это просто... Вы с 10 -го года, да, в свободе? Я, я с 4 -го политики, ну вот, рахуйте, последние 7 лет, 9 10 лет. Да. А с 4 -го, говорите, в политике? Я начал интересоваться политикой, начал изучать цей процес. И я зрозумів, что если ты не цікавишься политикой, то политика ну, обовязково на... тобой зацікавится. На 10 год был достаточно широкий выбор партий, всевозможные цвета, всевозможные лидеры. А все-таки почему вы остановились именно на этой политической силе? Ну, для меня это не питание, для меня просто не было другого выбора, как это в Украине, не украинская партия. Ну... Это для меня как добрый день, слушайте. Я еще раз объясню нашим телезрителям, что вы баллотировались как номер один, а номер один это в случае преодоления пятипроцентного барьера вы должны были проходить в любом случае, но есть другой момент. Вы не имели конкретного округа, вы выдвигали свою кандидатуру в общем от всего Долгинцевского района, то есть баллотировались, так сказать, на всей его территории. Как вы себя рекламировали, как вы влюбляли в себя людей, как вы проводили встречи и что самое главное, что обещали, что уже смогли сделать? Я это делал, как мог, и это все делалось в нас, например, в нашем месте, все делалось своими силами. Мы не чьи-то проект. Мы не проплачені, мы, понимаете, идейная партия, яка має свою чітку программу. И взяти в кого-то гроші просто мы не могли. Это было очень просто. На выходный к 
Коли був вільний час, брав з собою газети, рекламу, намет ставив, ходив по дворах, спілкувався з мешканцями, пояснював їм свою позицію, як я бачу подальший розвиток району, що тут можна змінити, що треба змінити. Програма – один із моїх передвиборчих пунктів, вже реалізований. Є зміни, дивіться, я по змінах трамвайних маршрутів. На даний час в передвиборчій програмі моє було прописано, що трамвайний маршрут 1257, який зараз розвертається по кольцу Соборності. Це бувше кольцо Косіора. Бувше кольцо Косіора, так. Я пропонував, звертався до управління швидкісного трамвая, щоб вони ходили до кінцевої зупинки станції Кривий Ріг Головний. А за ці маршрути відмічають іменно скоростний трамвай? Зараз це наше трамвайне депо і швидкісний трамвай об'єднане в одне управління. Шляхом перемовин, які йшли, дуже складно. Дело в тому, що, простите, перебиваю, я от п'ятерка і сім'єрка зі сторони Югока все час йшли до кольця Касіора, а перший і другий маршрути йшли з Корочунов, через вулиці тогда ще Леніна, тобто через Червону йшли теж, і там теж розворачувались. Буквально, якихось там нескільки, не знаю, 5-7, 5, мабуть, від сіли кілометрів, там розстояння від кольця Касіора до станции Криворог главный. Станции Криворог главный. Сколько себя помню, они столько и ходили. Вот как вам удалось изменить эту всю систему? Потому что это же, наверное, давным-давно было просчитано, и мне всегда передо мной был в детстве, в юности вопрос, почему именно вот там заканчивается их маршрут. Ведь не, не сильно распространенное и популярное место Кольцо Косера, по сути, там находятся только те люди, кто там живут. Это не вокзал, это не рынок сусгорода, где есть движение людей. Почему они останавливались там и почему людям приходилось часто пересаживаться? Ну, как на меня и на мою думку, дивите, это склалось с наступних причин. Тому що з самого початку, коли ці трамвайні маршрути запускалися, спочатку були колії до цього ж кільця. Потім уже, коли побудувалися колії і пустилися трамваї, перший та другий маршрут, це були найперші, які в нашому місці запускалися. І не було соєдинення з Кривим Рогом. І коли вже побудували колії трамвайні до станції Кривий Рік Головний, просто запустили інші маршрути, а ці, як ходили до цього кільця, це, я далекий від думки, що там щось прораховувалося. Це просто, як би, спрацювала бюрократія. Ніхто це не зацікавився, нікому це не було цікаво. Ті люди, від яких це все залежало, вони не їздили трамваєм. А тут на тобі прийшла свобода, яка їздить трамваєм. І їй це не сподобалося. Пройшовся, зібрав підписи, понад 500 підписів. Спочатку ми пробували через район це все питання підняти. А от ви збираєте підписи, спілкуєтеся з людьми. От ваша цільова аудиторія партії, як ви вважаєте, це хто? Возраст, пол, род занять? Це різний прошарок населення. Всі в нас є, від інтелігенції до працівників, до студенти, пенсіонери. Хто ставить підписи під вашими ідеями і хто приходить на зустріч з вами? На зустріч, ні, ну дивіться, на приймальну громадську приходять всі, у кого є якісь питання, проблеми, у кого є звернення. Хто вже ходив, звертався до влади і не отримав ніякого результату. Це взрослі люди чи абсолютно різного віку? Ні, так, якоїсь чіткої статистики? Ні, немає. Різні. Так от, 500 підписів і що далі? Далі це все обмежилося повноваженням району, в який це не входило. Значить, з цими підписами я вийшов на комісію, яка була утворена, в нашому місті працювала, вона була утворена за наказом мера. Комісія з змін транспортної мережі, маршрутів транспортних, з цієї пропозиції я вийшов на цю комісію. З цієї комісії, до складу якого входили в основному, це були представники перевізників наших маршрутів, які дійсно не дуже 
сприняли радісно мою ідею, тому що це їм не дуже цікаво було. Їхні інтереси, так. Значить, на ту комісію іще раз додатково, чергово був викликаний представник адміністрації швидкісного трамваю, де він уже був змушений, я так вважаю, він прийшов зі своєї пропозиції. Він прийшов зі своєї пропозиції зустрічною, давайте, от ми замість того, що ви пропонуєте, продовжити ці маршрути, ми зробимо маршрути додаткові, які будуть їздити за таким же маршрутом. Але 25-й, який їздить до вулиці Буковинської, там трохи змінений. Чи він це пояснював, важко зрозуміти їхнє пояснення. Він запевнював нас, що, наприклад, існуючі маршрути, які продовжують на 4 ступинки далі, їм для цього потрібно 12 вагонів, 24 водія, 24 кондуктора. А для того, щоб запровадити нові додаткові маршрути, у них на це є і вагони, і кондуктора. Ну, це не дуже... А чим закінчилось все? Інтересно так. Я, вибачаюсь, закінчу свою думку, закінчу. Як на мене, це все пов'язано з тим, щоб запустити запровадити нові маршрути, просто є привід витягнути певну суму з міського бюджету, нібито як на нові маршрути. Це буде для тривального депо покращене фінансування. Хай буде, якщо це їм допоможе. Але ж інтереси громадян повинні враховуватися також. Первый, второй, пятый, седьмой трамвай, где сейчас находятся и где у них конечная и начальная остановка? Вони, як ходили, їхні маршрути не змінилися. Це південний Гірничасбачений комбінат, Новокриворіжський, п'ятий, сьомий, і Карачуни, місто туди, аж до завода. Фінально розвертається по Кольцу Соборності, так і розвертаються. Але ж це все тимчасово. Ми доб'ємося свого і всі маршрути будуть ходити до кінцевого станції Криворігова. Ви самі, так я так розумію, займаєтесь? У вас два чоловіка в Раді, в Долгинцевській. Ви все це ведете, чи ви з колегами вмісті працюєте? На початковій стадії я відчував, була підтримка постійної комісії з питань транспорту зв'язку та ЖКХ, в якій я є. Скажите, свобода в рамках районного Долгинцевского совета, что собой представляет? У вас два человека, с кем вы дружите, в какой вы коалиции, находите ли язык общий с другими партиями? Вот как у вас складываются отношения с достаточно такой э, широкой палитрой политических цветов в районе? Широкая палитра, дивиться, действительно в Раде зараз склалась такая ситуация, склад, ну вот я бачу реально работу оппозиции, без которой, ну, дуже неэффективна влада, это только наша политическая сила, всеукраинская объединенная свобода. Решта партий, э, Дуже добре розмовляють, йдуть на контакт, гасла, але коли доходить черга до діла, тобто голосування в Раді, то чомусь ці всі наші домовленості не дотримуються. Знаєте, ця ширка, вона відома скрізь, як у Верховній Раді, в нашій міській Раді, так і в районній Раді. Дуже добре... Зараз згадуються, ви знаєте, слова Шевченка, який написав про цю ширку, про цю коаліцію. Його цитую. «Неначе суки з кабелями, жиди злегали з маскалями, і тічка та здавна й панині, а са по нашій Україні». Так, я не знаю, коли вже українці будуть робити. Я вас попрошу, у нас культурна програма, і я... Хочу спросить у вас, бывали ли случаи, что вы одни только голосуете против принятия каких-то решений? Дуже багато. Почему так происходит? Дуже багато Потому таких что иногда да, э, э, город сделал такой выбор, и есть партии абсолютно любых направлений. Вы хотите сказать, что все состоят в сговоре? Я не знаю. Показывает практика життя, что народ может помиляться. Інакше, як пояснити цю ситуацію? Дивіться, останній наші недалека така історія. Один, як би сказати, прокрався, накрався, втік до Росії. Інший заробив мільярд в Америці. 
Гройсмани, Вальсмани, ці зароблять свої мільярди, теж десь з'їдуть з України. Что я вважаю, вы предлагаете, что мы вы выносите, есть ли у вас проект решения, которые вы предлагаете есть у нас и проект решения, есть у нас и звернения, с которыми мы приходим в Раду, сидаем на комиссии, так напротив один одного, и комиссия выносит решение, невідповідність, або ж повноваження не наші, або ще якусь причину. При тому, що я їм говорю, добре, я з вами погоджуюсь, недоопрацьований проєкт, недоопрацьоване рішення. Я ось оберу ручку і записую ваші пропозиції, ваші зауваження. Ми все будемо враховувати і доопрацюємо. Нема ні в кого зауваження. Ви радикально підходите до питань, взагалі, рішенням питань в районному совіті? Ну... Можно так сказать, Насколько что... Насколько это возможно? У нас очень мало полноважений. В, районном... в районе Раде, смотрите, я вот взял с собой решение за номером 361 или 81, я извиняюсь, тут не ясно написано. Вот оно, будь ласка. Я два, два аркуши, где перелик полноважений, которые які входят до Ради, до районной Ради. А крім районної ради, от там ще виконавча рада, виконком, сам склад виконкому. От повноваження виконкому тут на 21 аркуші, це все повноваження виконкому. Я чому спрашиваю о радикальних мерах, тому що часто случається, ми це бачимо по телевізору, ви говорите, що ви во многих голосуваннях голосуєте проти, проти, проти. Не буває ли так, що ці голосування ви голосуєте проти тільки із-за того, що їх подають на обсуждення та партія, яка вам подобається? Ні, ні. Або ви проти взагалі всього, що ви виносите? Буває таке, наприклад, дивіться, виносе, нема значення, яка партія. Для прикладу, наводжу. Рішення, поправка до бюджету за таким-то рішенням, кошти на проїзд, перевезення дітей пільгових категорій. От нібито рішення таке, що треба приймати. До цього рішення сухі цифри. Хто над цим рішенням працював, з якими перевізниками домовлялися, який був конкурс і дуже багато питань. От як в такій ситуації? І ви як голосуєте в такому питанні? В такому ми намагаємося якнайбільше це питання вивчити. Скажу чесно, не всі питання нам вдається вивчити. Тому що для того, щоб повноцінно працювати... Це ж не вихід, згадуйтесь, голосувати проти прийняття більшинства рішень, за які остальні депутати голосують. Якщо депутати вивчили це питання, якщо вони беруть на себе відповідальність, вони голосують за. Якщо ми побачили, що там є якісь рішення, які не відповідають нашим баченням, то ми просто не голосуємо це, або ж голосуємо проти. А если вам разобраться, ну я понимаю, может не, не тяжело проинформировать вас по абсолютно каждому пункту, откуда, куда, где, когда, но... Для этого треба ходить каждый день, как на работу, и не просто как на работу, а треба приходить заранее и идти уже после того, как разъедется виконком. А, извините, работать за основным местом работы и выполнять эти обовязки, это очень тяжело. Це просто фізично не можливо. Ви в цьому випадку добровольно пішли на цю роботу? Я добровольно йшов на цю роботу. І на роботу, і на депутатську діяльність? І на депутатство, тому що я відкрив закон України про місце масоорендування. Тяжела робота. Там дуже конкретно прописано, під час виконання своїх депутатських повноважень депутат звільняється від виконання своїх обов'язків за основне місце роботи зі збереженням заробітної плати. А виходить так? Не завжди. Тяжело быть депутатом, Важко. даже района. Важко. Э, жалеете, что на этой должности Нет. сейчас? Нет. И в последняя минута я часто задаю эти вопросы вашим однопартийцам. Ну, просто глядя на телевизор, вот такое, не знаю, почему-то у меня складывается мнение. Может быть, вы разобьете мой стереотип. Партия «Свобода» является одним из главных ньюсмейкеров российских новостей. Любое событие, 
всегда говорят, это свобода сделала. Это, и это появляется на российских телеэкранах, и это видят жители России, они на это смотрят. Сначала это какие-то были гранаты под Верховной Рады, потом это были действия во время выборов в РФ, во время представительства, ну, во время консульства, возле консульства, вернее. Почему так происходит? Почему настолько агрессивно и радикально свобода вот в этих случаях, ну, давая возможность российским новостям показывать такую картину? Ну, послушайте, как на меня, почему таки, тут же дуже просто ясно, почему так, такая реакция Кремля э, московская, так? Потому что мы наибольше стоим за ценности украинской государственности проти яких цінностей уже е, країна, е, як Росія, агресор, являється на даний період, окупант, вона веде не гібридну війну з Україною, вона вже відкрито воює. Гібридну війну вона веде з, з усім цивілізованим світом, з е, Європою, з Америкою, от там гібридна війна. А наша війна з Московії, вона вже перейшла в відкриту. І замітьте так, нібито не означає, Путін свого домігся що вже про це говорять, як само собою, розуміється, сприймається спільнотою. І я, він просто бачить найбільший захист України, найбільший спротив в нашій політичній силі. Ну, вони мають Ми рацію, заканчуємо так, програму, 30 секунд осталось. Мені треба всього одне слово, названня одної країни. От многі з ваших колег, які були в студії у нас із «Свободи», говорили, що не треба нам дивитися ні в сторону Востока, ні в сторону Запада, ні на Север, ні на Юг, а треба створювати здесь індивідуальну країну, Україну саму по собі. От яку країну ви взяли як пример для того, щоб створювати здесь на, на базі її Україну? Ну, от як пример, як ідеальна країна, так, як ідеальна государство. Ну, мабуть, скоріш за все, Швеція. Почему? Ну, тому що я не дуже цікавився, ну як, всі страни я не можу вивчити, але е, коротко пробігшись по всім, я найбільше побачив нашої програми «Свободівської» саме в цій країні. Большое спасибо вам за інтерв'ю, Николай Подобед, депутат Долгинцевського району от Всеукраїнського об'єднання «Свобода» був. 20 минут в прямом эфире, даже немножко больше задержались. Интересные темы для обсуждения были сегодня. Завтра снова в это же время, в этом же месте наш проект «Один на один» и снова будет депутат. Завтра расскажу, кто. Любите Украину, то отримайте порог сухим. Дякую всем. До свидания.